with another video and this time it is a shopping haul. I haven't done a haul video like this for the longest time. Two years ago ata or three years ago. Basta um, nung nag-US ako, um, one month ako doon tapos pag-uwi ko, di ba, March 15 nag-lockdown. So, yun ay last haul video ko. E eh, nakakamiss lang kasi every time I go on a trip, sinishare ko talaga sa inyo, gisada sa aming mga pinapamili ko. And nag enjoy lang ako gumawa ng mga gantong videos kasi napapakita ko sa inyo paano ako nag evolve through the years, di ba? And enjoy din ako manood ng mga gantong videos from other creators kasi hindi ko naman pera yun, di ba? nag enjoy lang ako kasi nakikita ko yung pinagagasto sa nila. <laughs> Comparing this haul from my previous hauls, um, dati mostly quantity talaga. Ngayon, I would say na quality talaga siya and mga pinag-isipan ko talaga. Siyempre, ngayon na nag-pandemic, parang naging smarter din ako with my choices. Smarter with my choices, pero ito, pinag-research ko naman to. Siyempre, nakakamiss din mag-shop sa ibang bansa, di ba? Kasi yung mga items na hindi available sa Pinas, di ba? I'll make this vlog quick kasi it's already 11.18 a.m. Uh, Mag-check out kami ng 12 and kailangan ko pa ito ayusin. Hindi ko alam kung ano yung mga box na iiwan ko dito. So, tingnan natin kung ano yung magkakasya sa bag ko. Um, hindi ko rin in-anticipate na marami ako mabibili mga shoes. So, let us start with our Singapore shopping haul. Okay, first one. Meron naman ganito sa Pinas. Cause, pero nag-enjoy lang ako mag-shop dito sa Iron Mall. Um, bumili lang akong dalawa. Actually, dahil na-miss ko mag-shoot-shoot sa ibang lugar, sa ibang bansa, ginawa ko, nag two outfit sa day ako sa ibang araw. So, sabi ko, Bili ako ng mga shirt para yun yung mga pamalit ko or ibang pang OOTD ko. Ang dami ko pa palang damit. So, this one is just a plain shirt from Kos. Kos is actually a sister brand of H&M. Pero yung Kos, medyo on the high-end side siya. So, I also got this one. So nice. Hindi nyo pa masyado makita yung print. Tsaka medyo lukot siya. But I'll make sure to post this on my Instagram. <laughs> from Universal Studios. Mostly ito mga pasalubong. Pero ito, binili ko. Para meron kaming souvenir ni Angelique from our trip. Sabi ko, bumili ba tayo ng mga magnet or keychain? Sabi ko, huwag nakalat lang yun. So, <laughs> cup na lang. At least masusuot pa namin siya in the future. So, I got this orange and blue cup. Pag nakita niyo yung kinuha niya, sobrang siya talaga. Like, parang denim na cup. Parang ako atay mas bagets sa relationship na to. Tingnan yung binili kong kulay. And then, yung iba, mga gifts for Ellie to eh. Mga pasalubo ko for Ellie. May wallet siya na pony. <laughs> Wala lang, nakakamiss kasi yung alam yung mga titong umuwi na may mga pasalubong sa pamangkin nila. Yun kasi mga hindi ko nakakalimutan from my childhood. So, ganun din ang pa-experience natin sa mga ating pamangkin. Ito yung kay Angelic ko. Oh. Ito yung hat niya. Oh, look at this! So cute! I bought this for Looney. Our baby, it's a minion. Ang tawag dito sa gandang damit. Onesie. Oh! This one. Tapos yun natin yung clothes. Ang daming clothes, pero hindi ko po ito binili. Pinadala sa akin ito ng Arcade Men. Itatag na lang po natin sila dito. It's a Singaporean brand. Uh, Singaporean menswear brand. So, I'm so happy kasi sabi ko, DDM ko sila. Hindi ako nagpaparinig sa kanila. Sabi ko lang sa kanila, where is your physical store so I can visit? I wanted to shop there para gusto ko yung mga bibili kong damit dito is um, independent Singaporean brand. So, sabi nila, wala pa daw silang physical store, pero willing silang ipadala sa akin yung mga gusto kong damit from their collection and super happy ako kasi yung mga pinadala nilang damit is pinili ko talaga kasi alam kong susuotin ko siya so it's an oversized shirt parang medyo olive slash pistachio yung color niya um, I think this is just a bag which I can use as a bag for my chargers toiletries sayang hindi to dumating earlier parang perfect to na um, amusement park or Universal Studios sa bag ko. But, ginamit ko naman to recently. Dito ko nilagay yung mga film camera ko, vlogging cam, para lang hindi siya naliligaw dun sa tote bag. And then, I also got this pair of trousers. Alam niya naman, mahilig ako sa trousers na ganito yung fit. Yung medyo wide yung fit niya. So, ang ganda ng fabric nito kasi parang perfect siya pang travel kasi kahit anong gawin mo. Hindi siya madaling malukot. So, wala na tayong time. So, I'll make sure to just shoot this in Manila. This yellow polo, ang ganda rin ng fabric nila. Very breathable siya, but at the same time, parang ang ganda ng baksa kasi ang ganda ng tela. So, I got one in pale yellow. And then, they also sent me this cute bag. Marit lang na bag. And then, this one, ah, kami. So, sabi ko, 
Please, padala nyo to sa akin kasi para ang ganda nitong varsity jacket. Nakakamiss magsuot ng mga ganito. Before, nauso itong mga varsity jacket sa to. I think 2012 or 2013. Yung time, hindi ko talaga afford it. Pero this time, para ang sarap niyang ibalik. And this is what I'll be wearing papunta sa airport. Pupunta kami ni Angelique sa Batcha Coffee. I think this is originally from Marrakesh. Ang maganda sa kanya, sobrang dami nilang beans na available doon. Like, para ka nag-travel sa buong mundo. Kasi lahat ng mga nagpa-produce ng coffee beans ay kinikerry nila. Pero ano naman nila? Kinocurate nila na maayos. So, I got one pang souvenir lang. And para ma-enjoy ko siya pagdating sa Casa Guisado. Para I wanna make my own coffee there. Yan. So, it comes with 12 coffee bags. Tapos, nag-dine in na din kami doon sa May Iron Mall. Medyo mahirap lang kasi... Ang haba ng pila, but tumawid lang kami. So, we went there early. So, siguro mga wait namin was less than an hour. So, I got the Milano Morning. Ang sarap din ng coffee na natry namin dun eh. Pero, ang cool kasi ng experience kasi they don't serve it with milk. So, nakalagay siya sa teapot. Tapos, bibigyan ka nila ng Chantilly Cream. Basta cream siya na ang sarap talaga. Ibang experience din pag nag-dine-in kayo dun. Tinago ko yung mga resibo para may memorabilia kami ni Angelique na first travel namin together. First international trip together. And then, this one! I got it as a gift from Bebu. Kung pinafollow nyo kami, alam nyo na mailig kami sa A6 na rubber shoes. Yun yung pinang-airport namin. Ay! Gulat ako sa'yo. Gulat ako. I hate my name. Because I'm unboxing your gift for me. Actually, nakita namin to on our second day. Kasi the first two days, I allotted sa shopping namin. Sabi ko, punta tayo sa A6. Baka iba yung A6 dito. Nagbibis ka ba? No. So, nung nakita ko, meron sila nito. Ang tao dito sa style na to. Gel Cayano 14. Yan, Gel Cayano 14. The one that we have, na matching din kami, is the same style, di ba? Different color. Pero meron kasi ako nakasabay sa gym namin. Meron siyang A6 na may silver details. May nahanap kami. It's so nice. Matching kami. Four pairs talay natitira. Tapos nakuha pa namin yung dalawa. At sakto, size talaga namin siya. Yun no, ang ganda. Actually, para siyang Balenciaga. It's so nice. Ang ganda kasi metallic siya. Sana nga, color white na lang to. Pero sabi ko, wala pa naman ako color blue na rubber shoes. So, I opted for this one. Siguro, ibang ka na yung box. Hey, before you forget. Oh, what you did? I almost forgot about this. Um, bumili ako sa replica. Kung nakita nyo sa iba kong vlogs or stories, meron ako nung coffee break, which is medyo sweet, medyo creamy. But this one, um, this is really a men's fragrance. Ang tawag sa kanya ay at the barber. So, minimimik niya yung scenario pag nasa barbers ka. So, amoy sunog na buhok. Amoy <laughs> sunog na buhok. <laughs> Hindi magaling magbenta. Ano ba tawag sa gato? Basta ang bango talaga niya. Very manly yung smell niya. Charred oak. Charred oak. Yung mga leather seats sa barber shop. Basta yung parang strong na scent na pang lalaki talaga. Magugustuhan niyo talaga siya. So happy I found this. Yung price niya dito is... Medyo pareho lang naman sa price natin sa Philippines. Hindi naman nagkakalayo. Pero ang maganda dito is meron silang tax refund which is 5% na, love? Yeah, 5.5. Depende sa binili mo. 5.5. And ang maganda dito, when you purchase something from mga fragrance stores, they always give you samples. So you can take it home or use it pag nagtatravel kayo. So going here sa Singapore, di na ako nagdala ng perfume. Kasi sabi ko, I'm sure meron doon mga free trial or mga free travel bottles na pinapamigay nila. So, I got two of the Jazz Club for free. Ay, tago natin mga receiver love kasi kailangan natin yan sa tax refund. Love nandiyan yung A6. Okay, next natin. Yeah, I don't know what's next. I think we should go for the off-white. This is actually my last purchase. I think we just purchased this yesterday sa Marina Bay branch nila. And so, so happy kasi three days ko siya pinag-isipan. Kasi sabi ko, nabili ko na tong LV, nabili ko tong Balenciaga on Kailan ka nabili itong Balenciaga? Ito nabili ko on the first day. Ito LV. Mga... After three days. After three days din. Nag-isip ako din siya. This one, last day. So, isipin nyo, medyo... Piga na yung credit card ko. Wala na akong pera na. Sabi ko, gusto ko ng isa pang shades. Sayang lang, hindi ko ito magagawa ng reel. Ng IG reel na unboxing kasi nagmamadali na tayo. But okay, we need this for our tax refund. Let's open it. Okay, ito yung case niya. Ah, same with the case that I have now from my off-white shades. So, it comes with this cloth na very off-white kasi para siyang butas-butas. Butas-butas. You have here the authentication card. And this is the shades! Oh! Very nice! Ang ganda. It comes in this classic 
Parang, tortoise shell. Tortoise shell print and then meron tayong gold na logo ng off white. So nagsa-start ako sa collection ko ng mga shades ngayon and so far ito yung pinaka flashy dahil sa gold dito na diyan. But I like it kasi it's very classic yung silhouette niya. Okay, so we are ready for our next one from Balenciaga. Um na purchase ko to from their Paragon branch. So bumili ako na. Okay, nakita niyo na to, for sure. Sinot ko na siya agad. Cup. Ayan siya. Oh, ganda. Kasi kung napapanood nyo yung mga vlogs ko or yung mga OOTV ko na kung nakikita nyo sa Instagram, like kong suot is yung Charlotte Foco na cap. Sabi ko, parang deserve ko naman ng Balenciaga kung lagi naman ako nagka-cap sa mga pictures ko. So, this one, may Balenciaga na logo. Actually, yung hinahanap ko is nandito yung logo sa taas. Okay din pala nasa baba siya. Ang cool kasi pag naka-lockdown ka, very subtle lang siya. Hindi siya sumisigaw na dito. Tumuko ka lang na ganun. Doon mo lang may kita yung logo, di ba? And perfect yung color na nahanap ko kasi ito yung color talaga na sinusuot ko parate. And feeling ko bagay siya sa brown, sa black, sa white, di ba? Eh, which is usually what I wear naman. So, really happy with this one. Iwan natin itong mga stuffing. Okay, for our next one, I think alam niyo na kung ano to. Okay, so we have your receipt, which is itago rin natin. Ay, balik tal. <laughs> okay! Ito, unexpected purchase to kasi hindi naman ako mahilig mag-shopping ng mga luxury shoes. The first pair of shoes na nabili ko from a luxury brand is also from Balenciaga nung nasa Paris kami. So, I got the triple S but this time, I got the Balenciaga truck! So nice. So, tingnan nyo. Sobrang ganda ng details. Actually, this is an old style but nagustuhan ko siya kasi meron si Angelique nito na color white. And lagi niyang nasusuot at feeling ko sobrang narrow ay niya. And this is really perfect kasi yung mga trousers na sinusad ko ngayon is medyo wide leg, di ba? So, perfect match siya with a chunky pair of sneakers. Ayan po siya. Look at the detail. So nice. Size ko is 42. And so, actually, since this is an old style, nung magbabayad na ako, dun ko nalaman na on sale siya. Happy happy ako na nakuha ko siya on sale. So, this one is actually a lighter version of the Triple S. Yung Triple S kasi, although maganda siya and it's really one of the original styles ng Balenciaga, medyo mabigat lang talaga siya. Like, lalo na pag nasa escalator ka, yun talaga yung concern ko eh. Malagpas talaga yung paa mo dun kasi sobrang parang naka-extend siya sa dulo. But this one, naka-extend din naman siya. Pero feeling ko, hindi siya masyado nakaka-bother kasi it's really light. Lighter than the triple S. Feeling ko nga, magamit ko pa siya habang nagda-drive ako. Ganun siya kagaan for me. Kaya happy ako sa mga purchases ko na shoes. Okay, it also comes with um, extra shoelaces. Iwan ko ba itong box, no? No. Okay, so I think we are ready for the final purchase. Final purchase. Final item on our haul. The biggest item on here. Okay, so this is from Louis Vuitton. Um, nabili ko to sa the biggest Louis Vuitton in Southeast Asia. Sa may Marina Bay. So kung nakita nyo yung floating na LV doon, this is the store. And I've been to several LVs before going there. And nag-inquire na rin ako kung ano yung mga magagandang bag. Tumingin din ako sa Dior. Tinanong ko yung friends ko. Nagpaboto pa ako kasi. Um, feeling ko, big purchase to. Kasi kung pinafollow nyo ako since my Euro trip days nung 3 years or 4 years ago, uh, meron akong coach bag. I'm sure, kitang-kita nyo na to. Grabe exposure ito. Ito yung lagi kong bag. Pag meron tayong domestic flight, pag pupunta ako sa coffee shop na may laptop ako or camera, or overnight trip or international trip, ito talaga yung bag na ginagamit ko. Nabili ko to sa Florence, sa isang outlet mall from Coach. Sobrang shock na shock na ako sa price on. I think it was 15k or 20k. So, hindi ako sanay bumili ng mga gantong bags. Actually, ayan pa yung tatawa ko. Andito pa yung sticker ng ano, isang trip ko. I never ko na tinanggal kasi tatamad ako. So, 4 years na siya nandyan. But this has been my bag ever since. Kasi sabi ko, okay, pag first international trip ko talaga during the pandemic, I'll make sure to buy myself a bag para yun talaga yung magamit ko. And I know it will last me for so, so long. Deserve. Yeah, deserve ko talaga to. Grabe yung box ang laki. Whee! This is my new bag! <laughs> I'm so happy. It's black leather na full-on monogram siya. Kasi the other one na tinitignan ko is LV din. But yung monogram niya is 
I think nasa taas lang, tsaka nandito sa pocket. So sabi ko, parang mas gusto ko yun kasi less flashy. Ayoko naman ng tantad siya ng, ng logo. Pero ito yung binili ko kasi mas mura siya and mas functional siya. Like, andito yung zipper and you have a flap here na malalagay mo yung mga gamit mo. And chinect pa namin, kasi nga ang laptop dito. May 15-inch laptop. Um, the other choice that I had was this Dior Oblique backpack, which is a fabric niya. Parang siyang cloth. Eh. So, medyo high maintenance siya. And I wanted a backpack na madaling iba to. Ibalibag sa airport, x-ray scan, madali lang. So, okay lang madumihan, ganun. So, I think this is the bag for me. And I'm so happy with this purchase kasi it's not so bulky like my coach bag. And ang galing-galing talaga, like sobrang feeling ko meant to be kasi yung SA na nag-attend sa akin, sabi ng SA, how can I address you? Sabi ko, David. Sabi niya, David as in David. As, uh, as, a, as a vova, inisip ko, David and Goliath. Ako rin inisip ko, David and Goliath. Parang gusto ko siya i-joke na ganun. Kasi ano bang inisip niyang David? Sabi niya, David Guison? Guison? Tapos yun, <laughs> follower pala siya. Since lookbook days daw. So, nakas makatanda sabi niya, pinafollow niya daw sa lookbook. Since high school siya. <laughs> As in yung time na hinahanap niya pa daw yung style niya. So, na-age review talaga ako dun. Sabi ko, sobrang meant to be. Like, after nun, nung pinurchase ko to, um, siya rin nag-assist nung bumili si Angelic ng bag. Tapos tinur niya pa kami dun sa trunk exhibit sa taas. Tapos pinakita niya sa amin kung saan umupo sila Bella Hadid. <laughs> Nung pumunta sila dito. For super fun experience for me. And happy ako na siya yung nag-attend sa akin. I'm so excited na ito na yung gagamitin ko papunta sa airport. So again, ito po ang aking haul for my Singapore trip. Hopefully, more projects to come, more travels to come this year and the next coming years and parang nabubuhayan na ako ulit kasi feeling ko back na tayo to our old self, our old traveling self. Medyo nalulungkot na rin kami kasi it's time for us to go home but also excited to see my family and friends at magtrabaho. So I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a big thumbs up and also don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison and I will see you guys next time. Bye!